Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Niwakaribisheni sote kitukio tumefumba macho yetu tukizungumza na Mungu wetu jioni ya leo Baba yetu wa mbinguni Asante kwa mara nyingine tena. Haya yatapita na itakuwa historia iliyofutika. Itakayobaki katika kumbukumbu zetu ni juu yako na wewe peke yako. Hebu upendo wao jaze katika vyumba vya mioyo ya kila mtazamaji na msikilizaji jioni ya leo ili unene nasi mpango makini wa wokovu. Bariki kila mmoja wetu jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Joni ya leo tumepata salamu zenu nyingi sana kutoka katika vituo mbalimbali nje ya jiji ya Dar es Salaam na ndani ya jiji ya Dar es Salaam mioyo yetu imeburudika kwamba watu wa Mungu wanaketi wanapata mwaliko nyumbani hatimaye tumewasikia kule Mbeya Bwana wabariki sana kwa kuketi katika vituo hivyo na kusikiliza hata kule sokoni tumewapata huko na tumewasikiza pia kule Arusha Karatu tumewasikia tena kutoka kule Kikuyu Iringa uh, Kikuyu Dodoma na kule uh, Bondeni Iringa tumepata habari zenu kule Boko Dar es Salaam habari za Msimbazi kule Kana Tanga Bwana wabariki wote karibuni katika maeneo mbalimbali hata katika zile nyumba za ibada tunajua mnafuatilia vizuri Bwana wajarie joni ya leo afya njema wale rafiki zangu safarian ambao wako pale kando ya mto wakiwa nasikiliza habari za mokozi Mungu wao wanaowapenda joni ya leo Biblia ya takatifu inakwenda kutuelezea mpango makini wa wokovu baada ya jana kuona jioni ile Mungu ametuelejeshea uwezo wa kufanya uchaguzi baada ya kutoweka kwa kosa la Adam Yesu Kristo akarejesha tena maana yake ni nini basi hata kama niko gerezani bado uwezo wa kufanya uchaguzi haujafungwa bado wako maelfu ambao wanakuwa huru wakiwa ndani ya makomeo ya magereza kwa sababu uwezo wa kufanya maamuzi hauwezi kufungwa Mungu ameuweka bayana jioni ya leo tunayo hatua moja muhimu sana mpango makini wa wokovu. Ukisema mpango makini unaweza sielewe vizuri lakini kwa nini ni mpango makini kweli kweli? Mpango makini waingereza wao katika ile kanne ya mwanzo kabisa ya 17 18 mtu mmoja alikuja na wazo akaita blueprint. Blueprint maana yake ni nini? Wanatumia print maana yake kuchapisha. Blue maana yake ni rangi ya 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 blue Kiswahili chake. Unaweza lakini nafahamika namna hiyo. Blue. Kwa hiyo walikuwa wanafanyaje watu hawa basi? Wasanisi wa majengo, wachoraji wa ramani, walikuwa wanachora karatasi ikiwa ni ya blue lakini maandishi yakiwa meupe. Wa baadaye wakaongezeka teknolojia. Wanaweza wakatumia karatasi nyeupe maandishi ya blue bado ni ndani ya mkutadha wa blueprint lakini maana pana yake ni nini hasa blueprint maana yake ni utaratibu uliowekwa kwa umakini unaomuelekeza mtekelezaji toka hatua ya kwanza paka hatua ya mwisho na vile itakavyotendeka barabara 
blueprint mpango wa makini nazungumzi wa ujenzi wa madaraja nazungumzi wa ujenzi wa majengo nazungumzi juu ya mpango namna yote ile nazungumzia wa wokovu Mungu anapoturejesha katika kufanya uchaguzi tena kwa hiari ya kila mmoja wetu anataka atueleze mpango wa pekee ambao ni makini na hautabatilika tena unatueleza uhakika wa kuenda nyumbani ninayo furaha jioni ya leo jioni ya pekee sana jana tulisoma katika mwanzo sura ile ya pili na uh, tukasoma msari wa ta, sura ya tatu msari wa 15 uh, biblia inasema naweka uadui kati ya uzao wako alimwambia nyoka naweka uadui kati yako nyoka na uzao mwanamke na huyo atakuponda kichwa na utamponda kisikino katika kutafakari jana tukaona Mungu alitangaza vita dhidi ya joka nyoka wa zamani ndani ya mkutadha huo Biblia inaeleza vizuri kilichoendelea nini kiliendelea katika mkutadha huo tuliona kweli Mungu alitoa mpango huo lakini baada ya kueleza hapo kuna kitu alifanya nini alifanya huyo fuatana nami kusikiza Biblia neno takatifu fungua pamoja nami katika cha mwanzo mwanzo sura ya tatu. mstari wa kwanza anzia mstari wa saba hadi mstari wa kumi. mwanzo sura ya tatu. Mstari wa saba hadi mstari wa kumi. Neno la Mungu linasema Wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wauchi wakashona majani ya mtini mm. wakajifanyizia wakajifanyia nguo mstari wa nane kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga Adam na mkewe wakajificha chini ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone Msari wa tisa. Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia uko wapi Uko wapi Adam? Nenda pole na maswali anaoulisa Mungu. Kwa sababu Mungu ana ufahamu wote. Watu wanapouliza maswali leo ni kwa sababu hawana majibu. Lakini Mungu anapouliza maswali ana majibu. Na binupunguze mwendo kidogo. Kwa nini Mungu anasema uko wapi Adam? Na wakati ndiye aliyekuja anawatembelea hiyo jioni. Sikiliza majibu ya Adam mstari ule wa kumi akasema na alisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha sasa hapa kuna maneno ya kujiuliza baadaye Mungu anamuuliza kwa sababu hata hivyo Adam alishindwa kujibu yale maswali maana unajua Mungu anapouliza maswali anauliza Adam uko wapi halafu anajua yuko hapa kwa sababu bustani ya Eden haikuwa yenye misitu inayoleta giza. Hata hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba wakati huo dunia haikuwa hivyo unavyoiona leo. Haikuwa na mabonde unayoyaona namna hii makubwa ya ajabu ajabu yenye kutisha. Mionzi ya jua ilipenya kila mahala. Uoto wa asili ulipendeza kila kitu. Yaani kwa lugha nyingine hakuna mahala bila nasema mwanadamu anaweza kajificha, lakini swali la Mungu ni hili, huko wapi? Alikuwa anajaribu kubofia kwenye akili ya Adam ili aone na afanye mlinganisho kila alichoambiwa na kile Mungu alichosema halafu aseme kila alichotazamiwa kusema Uko wapi Adam? Adam anasema sikiliza nimesikia sauti yako sauti yako nimesikiliza lakini safari hii sikuweza kusimama sikuweza kujitokeza sikuja mbele zako nikaenda kujificha sababu anasema niko uchi sasa hapa ukifanya mlinganisho kidogo katika ile mwanzo sura ya pili mstari ule wa 24 wote 25 wote mgadamu na mke wake walikuwa uchi hawakuona haya sasa inakuwaje hapa sura ya tatu wanakuwa uchi sio tu haya lakini wanajificha sasa unaweza kujiuliza 
hapa hapa kwa wanadamu alikuwa ni yeye peke yake na mke wake Unaweza kaita mwanzo ukasema hapa ni chumbani Ni nani ambaye anaweza kujificha kwa mke wake Nani anaweza kujificha huko chumbani jificha kwa mume wako Watu watakushangaa na kuja mke wako naona jificha Nasema huyu tayari anaumwa huyu sio msima wa akili Hivi kweli Adamu ulijificha nani tembo ama swala Ulikuwa unajificha juu ya nani ni kwa sababu ya lile swali sio la kawaida Where are you uko wapi Adam Ile swali halikuhitaji kufahamika ya kwamba ni sehemu gani lakini ilikuwa inazungumzia katika akili na ufahamu wake aone alichotenda na jinsi alivyopoteza Na Adam anasema safari hii niko uchi Na usisahau somo la kwanza ndipo tunajifunza nyumbani shauku kuu tuliweza kuona Paulo akiandika ya kwamba tuna hapa duniani tuko uchi tuko uchi alipokuwa anaandikia wale watu wa Bwana tuko uchi hapa duniani na leo tunaona huu ucha na utaja Paulo hausemi tu baada ya kane zote hizo lakini Adam alitamka mwenyewe niko uchi safari hii Kwa nini uko uchi Ya Biblia inaeleza maneno haya. Soma pamoja nami katika mwanzo hiyo sura ya tatu. halafu tusome mstari wa ishirini na moja. Sasa kabla mstari wa 20, ngalia mstari wa 21. Biblia inasema maneno haya. Mwanzo tatu mstari wa ishirini na moja. Bwana Mungu akamfanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Sasa angalia mlinganisho kidogo ndani ya bustani ya Eden Adam alifahamu uchi aliokutana nao ulileta haya ulimfanya ajifiche ndani ya bustani ya Eden Adam alishona majani ya mtini ili ajifunike uchi wake ngoja angalia jambo la pekee Mungu akaona haitawezekana kusimama mbele zangu na majani ya mitini alichofanya ni nini vua mavazi hayo Adam na mke wako hamwezi hakawapatia mavazi ya nguo ta sio nguo hii ya cotton sio nguo iliyovaa ya polyester sio nguo yote unayefahamu ni vazi la ngozi na maana yake ni nini basi kuna mnyama aliyekufa ngozi haipatikani kwa mimea ngozi haipatikani kwa aina yoyote ile inapatikana kwa kiumbe mwenye uhai mwenye damu na hili ilikuwa tangazo ya kuthibitisha kila ambacho alisema mstari wa 15 sura ya tatu na weka uadui Na uadui huo utahusisha uwai. Adam Vangos. Leo matumizi ya mavazi kwa sababu ya hali ya hewa ilivyobadilika yanaonekana ni kwa ajili ya hali ya hewa na ni kweli tunahitaji kwa ajili ya hali ya hewa wakati wa baridi ama wakati wa joto sana tunahitaji mavazi kukinga mwili. Lakini wakati huo huo mavazi katika matumizi yake ya kwanza katika mktadha wa Biblia yana zaidi ya kusitiri mwili mavazi hoja inayosemwa hapa sio ya kufunika mwili hoja inayosemwa hapa ni ya kukubaliwa na Mungu sikilizane vizuri wapendwa sikilizane watazamaji mavazi katika mkutadha wake wa kwanza ilikuwa ni kukubaliwa na Mungu Adam alipoona hana hana ule utaji Hana ile vazi la utukufu aliyofuikwa na mwana Bwana Mungu aliyemvika baada ya dhambi akaona haya akaona amepoteza akajificha hana ukubali wa Mungu akajaribu majani ya mitini na Mungu akasema huwezi huwezi Adam huwezi kwa sababu hiyo ninakufarisha Mavazi ajenda yake ya kwanza ni kukubaliwa. Na kwa sababu ya dhambi leo tunapoyavaa haya ambayo ni ya, ya muda mfupi yanayochakaa ni kwa ajili ya hali ya hewa, kustiri mwili usipate madhara, 
kwa sababu maisha tena hayako nyumbani maisha yako ugenini yako kwenye kulemewa yako kwenye kuugua yako kwenye mauti vazi ni kukubaliwa na Mungu akamvika Adam na mke wake vazi la ngozi tafsiri ile ile ya mstari wa 15 uadui na uweka na utahusisha uwai na hii ndio ishara Adam vangozi maana yake hautaweza kukubaliwa vile unavyofanya kwa kuchukua majani ya mitini la matendo yako yote juhudi zako zote zitakazotumika ili ni kukubali wewe hazitafaa chochote vua chukua vazi hili la ngozi maana yake mwanadamu hujawahi umba uwai nitatoa uwai ili nikuvike wewe vazi la haki yangu haleluya na ndio maana ufunuo sura ya tatu na mstari wa 18 Yesu amesimama mlangoni anabisha anasema ukikubali nunua kwangu vazi upate kuvaa ufunike uchi wako sio uchi huu unaonekana huu Unao viko mavazi haya lakini maana yake hili niweze kukubali ni kupokee wewe urudi tena kwangu unahitaji tendo nitakalofanya mimi mwenyewe haleluya wana mwambie wapendwa jioni ya leo usihangaike kufanya jambo lolote jema kana kwamba katika hilo jambo jema linakupatia kuokolewa na kusaidia kupata ukubali la hasha vua mavazi ya majani ya mtini hayawezi kutupatia ukubali vang vazi la ngozi na Mungu ameritoa habari njema ni hii kabla hawajafukuzwa kutoka busani ya Eden walivikwa mavazi ya ngozi maana mstari unaelezea sura ya 21 sura ya 3 mstari wa 21 akawavika vazi la ngozi na ndipo na ndipo Biblia inaeleza vizuri wakatolewa wakafukuzwa katika bustani Adamu alitoka ndani ya bustani ya Edeni akiwa amevaa ahadi ya kukubaliwa tena Siku za ndugu zangu wapendwa msije mkadhani Mungu alimfukuza timu atimua toka hapa ufai wewe la hakuruhusu ada na mke wake watoke kwenye mipaka ya makazi yao mema kabla hawajavaa mavazi ya haki yake Haleluya jioni ya leo Bwana Yesu asifiwe Vua mavazi unaojitengenezea hatutafanya chochote kuokolewa ila alichofanya yeye pekee hapo ni ndani ya bustani ya Edeni na kwa sababu hiyo maisha yakaanza nje ya bustani ya Edeni yalipoanza nje ya bustani ya Edeni tunaingia maisha kabla ya galika nje ya bustani ya Edeni mpaka galika mwanzoni kabisa wa maisha haya Adamu alifundisha watoto wake na tunapata wapi kwamba alifundisha aliwafundisha juu ya vazi na ngozi aliwaambia tuko tunakaa bustani ya Eden wakati wa kerubi analinda pale anachunga niliwaambia ya kwamba subirini tu huko mbele tutaona kerubi ni nani kwa sababu wakati huyu anaitwa kerubi anafukuzwa bado kuna kerubi mwingine aliyelinda njia ya kuingia katika mtu wa uzima kwenye lango la kuingilia bustani ya Eden sikilizeni wapendwa walipofundishwa Adam alipotoka katika yale makazi yake anaiona bustani ya Eden ikiwa na sifa sifa zisizoharibika ngoni mwambie ndugu zangu wapendwa laana bibi alisema ardhi imeraniwa na ardhi limeraniwa kwa ajili yako hajasema bustani ya Eden iliraniwa bustani ilibaki ikiwa na sifa zake na sasa maisha yanatoka ndani ya mazingira salama wanaingia sehemu iliyo araniwa tayari na kwa sababu hiyo Vavas utaugua utalemewa lakini nimekupatia ishara ya vazi la ngozi hivyo akafundisha mtoto wake wa kwanza anaitwa Kaini alikuwa yeye ni mkulima akapata mtoto wa pili akamwita Habiri ha vijana wawili maisha yao yanawekwa mbele yetu katika mwanzo sura ya nne mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na tano yanawekwa bayana maisha ya ibada sikiliza tofauti iliyoko hapa Kaini akaleta mazao kazi ya mikono yake Hapa anasema sadaka kwa Bwana Walichukua mazao, alichukua mazao yake akaenda 
alipoenda pale chukulia kwamba yeye maua hapa lipo madhabahu kila mtu amefanya ya kwake ameweka hapo kaini halafu abiri naye ameweka ya kwake pale Biblia inasema abiri yeye alileta wazaliwa wa kwanza sadaka kwa Bwana Kaini akaleta mazao Biblia inasema hivi Mungu akakubadha akamkubali habiri na sadaka yake lakini Kaini akakataa hali mkataa Kaini akakataa na sadaka yake kwa nini sadaka yake sio kwamba ile matunda yale mazao yalikuwa ni machachu yalikuwa ya jaifa yalikuwa yana ukakasi la ni nafaka nzuri ni matunda mazuri alioleta pale mbele za Bwana lakini yalikuwa na doa kubwa sana yalifanana na kila alichofanya baba yake na mama yake kushona majani ya mitini kwa sababu maana yake ni hii ninaweza kukubaliwa na wewe Mungu wangu kwa hiki nilichofanya kwa kazi za mikono yangu na Biblia inasema alibaki moto au kushuka juu ya madhabahu wala sadaka yake haikuteketezwa kwa habiri alileta wazaliwa wa kwanza kwa nini wazaliwa wa kwanza endelea kuhudhuria waweze kuona maana wazaliwa wa kwanza wanamuhusu Yesu mwenyewe tutakuja kuona vipindi vinavyofuata masomo yanayoendelea mbele yetu habiri alipoleta kafara ya wanyama yenye wa moto ukashuka ukateketeza ile sadaka moto kutoka mbinguni Mungu akamkubali habiri akamkutakabali na sadaka yake Kaini akabaki hivyo hivyo sikiza ile jioni ya leo wapendwa kila atakayefanya juhudi namna yoyote ya kujitesa kana kwamba ndio nafasi ya kukubaliwa atabaki hivyo hivyo na ibada yake Mungu ni mkweli wala wanaokubali fasi la ngozi wanaohakika wakupokelewa haleluya Acha juhudi watu wamekata tamaa leo wanapoangalia maisha yao wanaona ya kwamba yafai kila akijaribu haiwezekani choni ya leo ni hivi acha hayo mazao acha na matendo yako mema kitakachofanya ukubaliwe ni alichofanya yeye va vazi la ngozi va vazi la ngozi hiyo ndio vazi pekee la kukubali wewe na hicho ndicho kichoendelea Kaini akaachwa habiri akakubaliwa ajenda tunayosema hapa unawezaje kukubaliwa ni alichofanya yeye mwenyewe maisha hayo yakaingia wakati wa nu miaka imeenda karibu miaka sasa elfu mbili nu baada ya garika kuja mwanzo sura ile ya nane na mstari wa ishirini alipotoka tu ndani ya safina bibi anasema akajenga madhabahu akatoa kafara Madhabau kama alivyofanya Adam ndivyo alivyofanya Habiri ndivyo anavyofanya Nu na alipotoa ile kafara Biblia inasema Mungu akaweka upinde wa mvua ishara ya kukubari uzao wa Nu tena na unajua dunia yote wa Afrika kwa Amerika Watu wa Ulaya kwa Australia, watu wa Asia, watu wote hao ni wametoka kwa wale watu wa nane ambao ni uzao wa nu na mke wake akaweka upinde wa mvua ya kwamba nimewakubali si kwamba ninyi nimefanya jema mmetoa kafara jioni ya leo sikilizeni mwasisi wa kafara si mwanadamu wala si shetani Jamii zetu za Afrika hata ukisoma katika historia hata wazungu wamekuwa na tabia ya utoaji wa kafara. Kwa nini kafara? Kwa nini kafara? Wanatoa kafara ili kuwaridhisha miungu. Lakini wewe niambie kitu pekee. Haijaasisiwa na shetani kila ambacho Mungu anaanzisha Shetani anajipenyeza ili akitwae kiwe chake. Utoaji wa kafara ambazo wazazi wetu babu zetu kwa nafanya chini ya miamba, juu ya miamba, katika mabonde, chini ya vichaka vikubwa kwenye milima. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba Mungu aliendelea kwa njia ya Mtakatifu kuwafundisha watu wake umuhimu wa kafara ingawa hapo katikati maana yake na inaenda kwa nani 
watu walipoteza lakini wazo zima la utoaji wa kafara lilibaki mpaka leo na jioni ya leo wale watu wanaotoa kafara jioni ya leo hawajajua ya kwamba ilikuwa ni Mungu ameweka njia lakini babari njema ni hizi leo waweza kukubaliwa kwa kafara ya Yesu peke yake haleluya sio shetani ndio maana wanda leo watu wala ambao sio wema wanasema leta hapa toe kafara leta mbuzi tuchinje leta kuku mweupe tutoe damu hawajajua ya kwamba kumbe wamekopi kile cha Mungu mwenyewe na kinausu mpango makini wa wokovu ikiwa tumeingia gharama hizo katika hao miungu katika hao waliotudanganya hapa kuna ukweli bayana kafara bere yako pango mkuu wa wokovu jioni ya leo wangapo nasema bwana atukuzwe bwana atukuzwe punga mkono pamoja nami haleluya wakati wa Nuhu wakati wa Ibrahim Mungu alipomwita Ibrahim mwanzo sura ya 12 maandiko yanasema mstari wa saba. Mungu alipomtokea Ibrahim hiyo ni mwanzo sura ya 12 mstari wa saba. Ibrahim alijenga madhabahu akamwabudu. Uwezo ukajenga madhabahu bila kafara. Maana yake ni kwamba hata Ibrahim pamoja na kwamba alitoka kwa wakaridayo, mataifa yaliyokuwa mapagani nao walikuwa na tanga tanga na utoaji wa kafara kwa watu, utoaji wa kafara kwa miti, utoaji wa kafara kwa milima tunaona kwa Nebukadnezar tunaona kwa Berishaza miungu ya miti na mawe lakini alijua kwamba yuko mtakatifu Mungu alipomtokea alijenga madhabahu mwanzo 12 mstari wa saba. na Bwana akalitia jina lake Ibrahimu na Bwana akasikia zao wa Ibrahimu ukaendelea miaka ikasonga hatimaye wakaingia nchi ya Misri baada ya miaka miane na thirathini, Mungu aliwatoa baada ya kuwatoa nchi ya Misri wakiwa mlima wa Sinai hapo unahitaji uweze kuona jambo lilofanyika wakiwa mlima wa Sinai Mungu akamwambia Musa hiyo ni kitabu cha kutoka sura ya 25 msari wa 8 na msari wa 9 kaambia Musa waambie wana wa Israeli wanifanyie patakatifu pate kukaa kati yao haleluya fanyeni patakatifu Ninataka nikae kati kati yao. Na kuanzia sura ya kutoka 25 mpaka kutoka 40. Sura zote hizo zinaelezea ujenzi wa hii patakatifu, vyombo vyake, mavazi ya makuhani, namna watu walikuwa wanahesabiwa haki, walichokuwa napaswa kufanya. Inaelezea kwa wazi sura hizo zote. Paulo akiandikia Hebrewia sura ile ya tisa mstari wa kwanza hadi mstari wa tano anataja ile hema ilikuwa na vyumba viwili chumba cha kwanza na chumba cha pili kinaitwa patakatifu chumba cha kwanza cha pili patakatifu pa patakatifu halafu anatuambia hivi kile chumba cha kwanza kulikuwa na kinara cha taa saba halafu kuna meza mikate ya onyesho halafu kuna madhabahu ya kufukizia uvumba mbele tu ya madhabahu hapo kuna pazia likagawanya na unasoma kutoka sura ya sita msari wa 33 pazia lilo gawanya ikawa vyumba viwili chumba cha kwanza na chumba cha pili na chumba cha pili ndimo liliwekwa sanduku la agano sanduku la ushuhuda sasa naeleza kwa nini yote hayo kwa nini kwa nini yote hayo kwa nini yote hayo pango makini wokovu Mungu alikuwa anauweka wazi mtaala ile curriculum yake kwa sababu mtaala unayo maudhui na, ma, na makusudi na mambo ambayo yamekusudiwa kwa yule mwanafunzi atakayepitia masomo hayo aweze kuyafikia kwa hiyo mtaala unaelezea kitakachofanyika moja mpaka mbili mpaka mwisho mitiani inayopaswa kufanyika kwa mwanafunzi kazi za nje ya darasa namna atakavyofundisha mwalimu hayo yote yako kwenye mtaala ni ndani ya somo la patakatifu kuanzia kutoka 25 hadi sura ya 40 ya kutoka Mungu akauweka bayana hili kila mwana Israeli aone huo mpango ulio makini apate uhakika ya kwamba shetani atapondwa kichwa haleluya uhakika wa mpango ni huu hakika shetani atapoteza na watu wake wataokolewa 
kaweka bayana weka hapo tala wake weka kila kitu wazi na nini kilifanyika sikiliza jambo kila pekee hapa jambo la pekee tunasoma mambo ya Olawi sura ya kwanza mstari ule wa kwanza hadi mstari wa tano tunasoma hivi mwana Israeli alipokuwa anafanya dhambi akigundua amefanya dhambi anachukua ngombe ama kondoo ama mbuzi ama huwa anakuja nao pale kwenye hema ili kwemezungukiwa usio anaingia kwenye lile rango akishafika hapo kuna mtu anaitwa kuhani anapewa kisu akipewa kisu yeye ndiye anayechinja mnyama wake lakini kabla hajamchinja Biblia inasema mbe wa Lawi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wanne aliweka mikono yake juu ya kichwa cha yule mnyama na akaungama dhambi zake maana yake ni nini anakubali alichotenda mimi ni mdhambi nimekukosea Mungu wangu lakini kwa nini anaweka juu ya yule mnyama anakubali kuna mnyama huyu ambaye nimekuja naye si kwamba ataniokoa lakini ninatamani vazi la ngozi ukanivike vazi la ngozi na hivyo ndivyo baada ya kukubali usika huo mpango huu makini ya yuko naye kuja atakayetukua kafara atatolewa achinjwe na kwa sababu bado hajafunuliwa leta mnyama leta ngombe leta kondoo leta ua maelfu ya wanyama kwa siku walikufa walichinjwa na watu waliokubali ule mpango kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sura ya tisa mstari wa mbili maana pasipo damu hakuna ondoleo haleluya hakuna dhambi iliyofanywa ikaondoka kwa sababu tu nimesema Mungu nisamee na ikaondoka la lazima aje na mnyama aende karuni kama alitukana mtu pasta migombo ametufundisha leo je ninaweza kukubali ya kwamba nimekosea naweza kukubali wana wa Israeli walikubali ya kwamba nimekosea na hicho manake ni nini walichukua mnyama akaenda mbele za Bwana pale patakatifu nje ya ua hakasema nimefanya dhambi hii ameweka mikono juu ya yule mnyama kisha kuani kwaambia achukua kisu chukua kisu kuana alimsaidia tu kumshika yule mnyama lakini mchinjaji alikuwa ni huyu aliyekosa na ilikuwa ni fundisho zito sana kwa kila mwanadamu ya kwamba kila dhambi kila kosa kila uovu ninaotenda hautaondoka kwa sababu ya kauli kwa sababu ya tendo jema isipokuwa litahitaji uwai wa mumbaji wako uwai watakaye kuja mbele zako na hivyo kitendo cha kuweka mikono juu ya yule mnyama ilikuwa ni fundisho ya kwamba nimekubali uwai wake uwai wake pekee utanisamee kwa sababu yake yeye ajae na kila aliyefanya hivyo alisamehewa leo ni somo hili sehemu ya kwanza na kesho tutaangalia sehemu ya pili pango makini wa ukovu sehemu ya pili leo sehemu ya kwanza unaona paulo anawaandikia waebrania sura ya 9 mstari wa mbili pasipo kumwaga damu pasipo damu hakuna ondoleo maisha yalienda hatimaye yohana wabatizaji akiwa mto Jordan siku ya pili katika injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa tisa alipomuona Yesu anakuja hakuona haya kusema ukweli nizeni wapenda sikilizeni hakuna haya kusema ukweli jioni ya leo kwako wewe unani sikiliza ukiwa pale katika nyumba ya ibada kando ya mto pale barabarani stand sitaona haya kuambia watu wa Mungu Mungu alichokifanya Yohana akapaza sauti Tazama mwana kondoo wa Mungu hauchukuae nini Hauchukuae nini Dhambi ya ulimwengu sio ya mchungaji semba peke yake sio ya mchungaji migombo peke yake sio ya wachaga peke yao sio ya wasukuma peke yao sio wanyamwezi peke yao mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu sio Tanzania peke yao 
sio Afrika Mashariki pekee yao wala sio bara Afrika wahindi wanataka wamtazame wa Ethiopia wamtazame wa Hungary wamtazame wa nyakira taifa Yohana akiwa katikati ya umati wa watu siku ile akanyosha mkono wake akaambia wasikizaji wake tazama mwana kondoo wa Mungu achukwae dhambi ya ulimwengu miaka iliposogea wapendwa miaka alfu mbili baada ya garika kuja duniani tangu nu ametoa kafara ya kwanza baada ya kutoka kwenye safina karibu miaka elfu mbili kafara halisi ili funuliwa Yesu Kristo mwana kondoo sio tu wa mtu yeyote yule huyu ni wa Mungu na anachukua dhambi ya ulimwengu Joni ya leo watu walipomuona Yesu wakageusa maisha yao wakamwelekea yeye katika matayo sura ya saba mstari wa msini hadi mstari wa msini na nne Biblia inaeleza ya kwamba siku ile Ijumaa akiwa msarabani saa tisa arasiri Yesu akakata roho na Biblia inasema alipokata roho tu pazia la hekalu likapasuka vipande viwili tafsiri yake ni nini huduma zote za wanyama leo zimefikia utimilifu wake zililenga yeye na yeye amekuja amekufa bwana anasema pazia la hekalu likapasuka likapasuka maana mwana kondoo wa Mungu ametolewa kafara Haleluya. Swali la msingi ni hili wapendwa. Hii ni swali la msingi. Kwa nini Yesu alikufa? Kwa nini? Kwa nini? Unaposoma Hebrania sura ya 4 mstari wa 15, Biblia inaeleza inasema hivi, Yesu alicharibiwa sawa sawa na sisi bila kutenda dhambi. Sawa sawa na sisi. Mtu anaweza akasema lakini Paulo anajuaje? Maana yeye hajakana yeye. Nendo muulize Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili na mstari wa ishina mbili Biblia inasema ya kwamba yeye hakuna hakuwa na hira hata kinywani mwake wala uovu haukuwa ndani yake. Na Petro alikaa pamoja na Yesu miaka mitatu na nusu. Bado Yesu mwenyewe alieleza ukweli. Hakiwaambia watu wa Yerusalemu katika injili ya Yohana sura ya nane na msari wa na sita, Yesu akasema ni nani miongoni mwenu anishuhudiae ya kwamba nina dhambi nani miongoni mwenu Paulo anasema alicharibiwa kama sisi bila kutenda dhambi Petro anasema hata hila haikuonekana katika kinywa chake Yesu mwenyewe anasema nani atanishuhudia ya kwamba nina dhambi Unajua sio rahisi sana kuambia watu wa nyumbani mwako, kuambia watu wa kijijini kwako, watu wa mtaani kwako kwamba nani anaweza akasema nina dhambi. Hakuna hata mmoja aliyesema Yesu ana dhambi. Lakini sio hivyo tu, mahakama kubwa ya dunia wakati huo chini ya playa, ya Pilato pamoja na Herode, gavana wa Galilaya na gavana wa Yerusalemu katika uruka injili sura ya 23 msari wa 13 hadi msari wa 23 bado walitangaza wakasema Yesu hana kosa lifanyalo patalo kufa fungua pamoja nami injili ya ruka sura ya 23 ruka sura ya 23 msari wa 13 na pirato akawakutanisha wakuu wa makuani na wakubwa na watu Msari wa 14 akawaambia mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu nami tazama nimeamua mambo yake mbele yenu ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mlio mshitaki haleluya mahakama zikatamka Yesu hana kosa Mstari wa 15 wala hata Herode kwa maana amemrudisha kwetu sijaona sikiliza anavyomalizia basi tazama hakuna neno lolote aliro litenda lipasalo kufa Haleluya watu wanashangaa kama hakuwa na dhambi Paulo anasema alijaribiwa kila eneo bila kufanya dhambi. 
Sio tu kutenda. Petro anasema hata tu mawaso ndani yake hakuwa nayo. Bado Yesu anawaambia nani anayenishuhudia nimetenda dhambi? Hakuna hata mmoja mahakama za kidunia wakatiri wakina Herode pamoja na ukatili wao wakidhani ya kwamba na chochote hawakuona kosa lolote kwake swali la msingi ni hili kwa nini bado Yesu alikufa Yohana aliwaambia mbatizaji tazama mwana kondoa Mungu au chukuae dhambi za ulimwengu ni kwa sababu ya dhambi za ulimwengu mwana kondoo wa Mungu anakuja duniani akachukua dhambi za ulimwengu soma pamoja nami waraka wa pili wa barua kwa wakorinto waraka wa pili wa barua kwa wakorinto paulo akiandika sura ile ya tano na mstari wa kumi na nane hadi mstari wa ishirini wa korinto ya pili sura ya tano mstari wa kumi na nane hadi mstari wa ishirini kwa nini Yesu alikufa Biblia inasema hivi lakini vyote pia vyatokana na Mungu vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho haleluya vyote vyatokana na Mungu sio jitihada ya mwanadamu yeye pekee ametupatanisha pango makini wa ukovu umewekwa ndani ya kifo cha Yesu Kristo sikizeni wapendwa ni yeye pekee mstari wa 19 yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo ndani ya nani wasikizaji ndani ya nani watazamaji Mungu alikuwa ndani ya Kristo sikiliza afanye nini Biblia inasema akiupatanisha haleluya haki upatanisha ulimwengu na nafsi yake yani Mungu anafanya upatanisho ulimwengu mzima na nafsi yake vaa vazi la ngozi pango makini wa ukovu ndani ya Kristo pekee wanaambia ndugu zangu katika historia ya dunia hii yote ulimwengu hujawahi kushuhudia aina ya upatanisho ambao Mungu anaufanya bila gharama yoyote kwako na kwangu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake haleluya wapendwa furaha ya pekee jioni ya leo Mungu ndani ya Yesu Kristo ndani ya Yesu Kristo ajenda au upatanisha ulimwengu na nafsi yake mwenyewe. Sikiliza mstari unasema mstari wa 19. Asi wahesabie makosa. Haleluya. Tukishapatanishwa ana koma, ana acha kutuhesabia makosa. Kana kwamba hatujaiba. Kana kwamba tuzajini kana kwamba hatujatukana kana kwamba hatujafanya nini hata kama hatujafanya hayo sisi ni wadhambi maana kwa mtu mmoja dhambi ikawapata watu wa wote na tuliangalia jana warumi tano mstari wa 12 tukaangalia jana warumi tatu mstari wa 23 tukaangalia jana mstari sura ya tatu warumi mstari wa 24 tunahesabiwa haki bure katika Yesu Kristo hatu asabie haki Biblia inasema atufanyie nini ona jambo la pekee Haki upatanisha ulimwengu nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho haleluya nyumbani hatimaye umebeba neno la upatanisho mpango makini wa ukovu na mstari wa 20 anasema bas bas ha. kama hivyo ndivyo imefanyika kama hivyo ndio mpango ulivyo mwandishi anasema bas tuwajumbe kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu ana si sikizeni wapendwa sikizeni wapendwa mchungaji migombo na huyu anayehubiri sasa hivi sisi ni wajumbe Mungu ana si kana kwamba Mungu ana si kwa vinywa vyetu twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu haleluya Joni ya leo twawasi wapendwa ikiwa wokovu ni bure kiasi hiki patanishweni na Mungu anao uwezo kupatanisha uchaguzi na uwezo kuchagua tulisharejeshewa tunaweza kufanya uchaguzi joni ya leo na ujumbe wake ni huu 
anatusi Mungu kupitia vinywa vya wanadamu wenzenu waliozaliwa katika dhambi wenye udhaifu kama wa kwako wanaofikiri asiyofaa kwa kweli ni jambo la pekee lakini Mungu amechagua atumie vinywa vya wanadamu ili Mungu atumie sauti hizo kuwasi patanishweni na Mungu jioni ya leo mpango makini unasubiri watu wapatanishwe na Mungu jioni ya leo na ndio maana yeyote bila kujali ana kesi gani kubwa akikubali Mungu anampatanisha Ajioni ya leo habari njema ni hii Mungu anakupatanisha Anachosubiri ni maamuzi yako jioni ya leo Nakumbuka katika miaka ya kana ya kwanza kijana mmoja alizaliwa Jana mmoja aliyezaliwa ndani ya nchi ya Palestina wakati wake kijulikana kama Israeli ya kale alipokuwa amezaliwa huyo kijana akakuwa lakini yeye akawa mjeuri wakati watu wanajifunza mbele ya wazazi wao anajifunza mambo mabaya wengi wanajifunza darasani yeye anajifunza kuiba akakuwa katika tabia mbaya akaibia watu kabomoa maduka akawa na kura hotelini halipi hayo yakawa maisha yake maisha yakaenda akawa kijana mkubwa akatisha jamii Watu wanaogopa kutembea mchana kwa sababu yake akajulikana kama jambazi mbaya katiri asiyefaa siku zikaenda akawa mikononi mwa serikali ya Kirubi chini ya Kaisaria Tiberius ndani ya kipindi hicho akaiwa gerezani ni ndani ya kipindi hicho hicho Yesu naye akawekwa akashikiliwa asubuhi ile ya Ijumaa Yesu na majambazi wawili mmoja wapo akiwepo yuko kijana Hakiwa mbaya amekuwa jambazi sugu hakapewa msalaba kila mtu na msalaba wake mambo haya yameandikwa vizuri katika injili ya kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 39 hadi mstari wa 43 Bibi anasema wakiwa msalabani wote yule mmoja akasema suji okoe shuka msalabani utookoe na sisi lakini huyu akasema we 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 haujui sisi ni majambazi tumetenda hayo na tunastahili malipo haya huyu hakufanya chochote kisha akasema e Yesu unikumbuke unikumbuke katika ufame wako utakao kuja nikumbuke akiwa msarabani na maumivu makali lakini alijua hapa yuko anayepatanisha safari hii yule jambazi akajua yuko sehemu sahihi kwa wakati sahihi Joni ya leo hata kama ilitokea tu kama mpitaji ukaje kwenye mikutano hii uko sehemu sahihi kwa wakati sahihi maana Yesu sasa hivi anawasi watu ingawa alikuwa katikati ya majambazi wawili mmoja akachangamkia fursa unikumbuke Yesu unikumbuke Yesu akasema na kuambia utakuwa pamoja nami haleluya hiyo ndicho anachofanya yule mwizi alifanya nini yule jambazi alifanya nini kando na kusema na kubari ngozi vazi la ngozi nikubaliwe na wewe na Mungu ni mwaminifu alitoa tamko ahadi yake kabla hajakata roho kabla ya saa tisa Yesu alikwisha mtolea kauli ya kumpokea inawezekana jioni ya leo nawe pia pamoja nami katika vituo vyetu pale unapokaa nyumbani pale ulipoketi mbele ya runinga yako pale sokoni nam walioko kule Tanga ndio walioko kule Dodoma sawa Sumba Wanga Dar es Salaam na viunga vyake nenda Morogoro nenda hata Lindi nenda Mtwara popote pale uliko kule Kongo nam kule Bena Kongo nenda kule Democratic Republic of Congo nenda mahali pote hapo kokoto anapotupata kule Marekani jioni ya leo waweza kupokea hadi hiyo tawasi kwa neno la Bwana pokeeni ahadi hiyo jioni furaha yako jioni ya leo kwa nini usimame pamoja nami simama pamoja nami kwamba Yesu unikumbuke ninahitaji vazi lako vazi la haki na jioni ya leo wakati waimbaji wanaimba tembea popote pale ulipo tembea tu jo hapo mbele tembea tu pale ulipo nasema natoa maisha yangu kwa kuwa mimi sijawekwa msalabani kwa kuwa sijawekwa msalabani ninaweza kutembea bado kama yule mwisa angekuwa yuko msalabani angelitembea lakini hata hivyo alikufa akiwa na ahadi uenda jioni ya leo ni jioni ya mwisho kwa maisha yako uenda ni jioni ya mwisho kwa maisha yako na nafasi hii imepewa kwa wasi kwa neno la Bwana. Patanishweni na Bwana. Tembea kama uko mbali uko nje, njoo tu huku ndani. Kama uko pale kwenye vituo, tembea. 
waimbaji wanapoimba nafasi ni yako chipe moyo mkuu Yesu anakungojea upatanishwe pamoja naye tembea pale ulipo watu wa Bwana wapokeni watu hao tembea ni pale mlipo waimbaji karibuni ndani ya wimbo huu mfupi tembea pale ulipo tembea jioni ya leo Baba sina msaada tembea pale ulipo Hila kwako pekee Unahitaji kusema Yesu nikumbuke Saidia katika maisha yangu tembea uja hapa mbele Tembea uja hapa mbele Yesu nikumbuke nami Jioni ya leo Nahitaji nipatanishwe na wewe Jioni ya leo baba sina msaada Sasa naamini Sasa na hivi naamini Yesu alikufa tembea Tembea pale ulipo unasema natoa maisha yangu kwa mokozi Ulikuwa unasikia tashushi ndani yako kana kwamba ukovu wako sio wa kweli lakini jioni ya leo unahitaji kusema hivyo tembea pale ulipo tembea tu naamini mwana wako naamini mwana wako tembea tu uje hapa mbele tembea kabla tujaomba jioni ya leo nipe nguvu zako nijazie mahitaji yangu tembea tembea tu jioni ya leo tembea tembea uje watu wa Mungu tembeeni mpatanisho na Bwana mwokozi wenu katika saa hii Baba sina sasa hivi naamini Tembea tu uje hapa mbele kwenye vituo mahali popote pale pale nyumbani waweza kutembea piga hata hatua tu mbele ya skrini yako Yesu alikufa alimwaga damu yake toa wasi Bwana anasi kwa vinywa vyetu patanishweni na Mungu jioni ya leo Ni furaha gani kwangu kukuona uso wako Haleluya. Tembea yuko mwingine popote pale. Ni furaha gani kwangu kukuona uso? Nijue sauti yako. Nipate neema. Nipate neema yako. Tembea tu pale ulipo. Haleluya. Haleluya. Sasa hivi naamini. Yesu alikufa. Yesu alikufa. Alimwaga damu yake. Nitoke dhambini. Nitoke dhambini. Jioni ya leo. Kwa mara nyingine tena. Wako watu wa Mungu ambao mioni mwao shetani aliwajaribu wakaona kana kwamba hawawezi kuokolewa kwa sababu ya aina yote ya maisha wanayofanya lakini niambie jioni ya leo hakuna lolote jema yule mwizi msarabani alifanya maana hata hivyo siku ile alikuwa msarabani ushahidi ni jambazi lakini alitenda neno moja tu unikumbuke je unahitaji kupata itikio hilo ndani ya amani ya moyo wako popote pale ulipo unasema Yesu rejesha tena matumaini hayo ndani yangu Nyaonyesha mpare mkono ulipo. Nyaonyesha tu pale mkono ulipo. Bwana akubariki sana jioni ya leo. Unahitaji hayo matumaini yakathibitike kwamba ni hakika Yesu anatupatanisha na jioni ya leo Yesu anatupatanisha. Fumba macho yako pale ulipo. Tunapomshukuru Mungu wetu. Baba yetu mwema. Baba yetu mwema. Baba yetu mwema jioni ya leo. Uliyekuwa ndani ya Kristo ukiupatanisha ulimwengu na nafsi yako. Ulimwengu wa Tanzania leo tuko mbele yako. Ulimwengu wa Afrika Mashariki, ulimwengu wa bara Afrika, ulimwengu wa dunia hii, we mwana kondoo, uliyechukua dhambi ya ulimwengu, umechukua dhambi ya mataifa yote, dhambi ya makabila yote. Jioni ya leo hatuna cha kujitetea isipokuwa tunaishikilia ahadi yako. Utukumbuke baba katika ufalme wako. Tunatamani kwenda nyumbani kumbe umetuwekea wasi namna hii pango mkubwa wa pekee wa makini katika Yesu Kristo damu hii inasafisha inatakasa takasa hata kama nilikuwa jambazi kwa sababu nimejitoa kwako tutakase Mungu wetu takasa na zina takasa na uraibu fanya muujiza wako utupatanishe jioni ya leo tunarisifu jina lako tunaritukuza jina lako tupokee kama tulivyokuja jioni ya leo rejesha matumaini mapya upatie uhakika na uthibitifu wa namna ulivyotuokoa huu ni wokovu tena uliowekwa na kuratibiwa kwa makini 
katika Yesu Kristo na kila mmoja aseme amina Yeah. Hey. 